些年妈妈不让买的玩具。不是你叔宝丽为什么还有空不校舍？难怪你不好好学习。坏了，被我妈妈发现了。老妈，这不是恐怖小说，这是做手绘用的。它还有一个名字，叫做安静书。你确定这书安静吗？看起来阴森森的。妈，你的眼力太好了。这本安静书的主题就是恐怖民间传说，看起来很恐怖，其实玩起来更恐怖，导致你看了第一回不敢看第二回。哪个宝子有勇气看下去？在评论区写上我最勇敢。恐怖安静书的框架基本上完成了。你捣鼓了半天，倒是完啊！我倒要看看这安静书多令人毛骨悚然。话说很久很久以前，有一对青梅竹马的好朋友，女孩叫小宁，男孩叫小易。这天，小宁来看小易，进门之后却发现小易卧病在床，不但发着高烧，好像还神志不清。突然，一只阿飘从天而降，并告诉了小宁一个秘密。想和疾病挥手告别，必须找到山神老爷。这阿飘把话刚说完，就消失不见了。小林为了救好朋友，只硬着头皮来到深山老林里，不知不觉来到一栋小木屋，在门口偷偷往里瞄了一眼。这到底是山神还是怪物？为什么这脑袋上还有点秃？终于见到一个人类了。如果你想让我帮你实现一个愿望，必须先找到我的刘海。啊、妈呀，这山神原来是一个地中海啊！这刘海要去哪里找啊？不行的话，我把自己头发剪给他。这草丛里是啥？找到了，找到了，原来这就是山神的刘海。任务完成的不错，这是一本秘籍。翻开秘籍就能把命保，里面写着野山鸡和大肉枣，这食材都是现成的，肥肥的鸡肉，红红的枣，丢了锅中一定管饱。原来还差人参和灵芝，哇，这都是生长一千年的牛物，这得去哪找啊？小宁无奈之下又来到了山林，突然发现前方的湖里面波光粼粼，于是反手就把它捞了起来，原来是一只大螃蟹。带回去给小易补身体。这时候突然发现脚底下有东西，先拉出来看看。这运气太好了，挖到了千年老山人参呐！小宁接下来来到一片树丛中，哇，我也我也我也挖，功夫不负有心人，终于挖到了千年灵芝，把它们放入锅中一锅炖，香气飘飘啊！终于熬出一锅十全大补，急死回上身鸡汤，一口下去，小易的眼睛睁开了。再来一口，小易立马能坐起来了。妈呀，这秘籍也太管用了